மாணவர்கள் போராட்டத்தால் ஏற்பட்ட நெருக்கடியால் வங்கதேசத்திலிருந்து தப்பி லண்டன் செல்ல முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா திட்டமிட்டிருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது போராட்டம் தீவிரமடைந்த நிலையில் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு வங்கதேசத்திலிருந்து தப்பி இந்தியா வந்த ஷேக் ஹசீனா இங்கிருந்து வெவ்வேறு விமானங்களில் லண்டன் செல்ல உள்ளதாக கூறப்படுகிறது வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா தப்பி ஓடியதால் அந்நாட்டின் நாடாளுமன்றம் இரவோடு இரவாக கலைக்கப்பட்டதாக அறிவிக்கப்பட்டது வங்கதேச அதிபர் முகமது சகாபதி நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்டதாக அறிவித்ததை தொடர்ந்து சலிமுல்லா கான் மற்றும் ஆசிப் நசூர் ஆகியோர் தலைமையில் இடைக்கால அரசு அமைந்துள்ளது வங்கதேச முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா இனி அரசியலுக்கு திரும்ப மாட்டார் என அவருடைய மகனும் தலைமை ஆலோசகருமான சஜிப் வஜி தெரிவித்திருக்கிறார் மேலும் பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டு வங்கதேசத்தை விட்டு வெளியேற ஷேக் ஹசீனா விரும்பவில்லை என்றும் குடும்பத்தின் வற்புறுத்தலின் பேரில் வெளியேறியதாக தெரிவித்திருக்கிறார் ஷேக் ஹசீனா நாட்டை விட்டு தப்பி ஓடியதும் வங்கதேச முன்னாள் பிரதமரும் எதிர்கட்சி தலைவருமான கலிதா ஜியா சிறையில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் ஊழல் வழக்கில் கலிதா ஜியாவிற்கு பதினேழு ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்ட நிலையில் உடனடியாக விடுதலை செய்ய அந்நாட்டு அதிபர் முகமது ஷகாபுதீன் உத்தரவிட்டதைத் தொடர்ந்து வெளியே வந்தார் வங்கதேச பிரதமர் மாளிகைக்குள் புகுந்த போராட்டக்காரர்கள் அங்குள்ள ஓய்வறையில் உள்ள கட்டிலில் படுத்துக் கொண்டு ரிலாக்ஸ் செய்தனர் மேலும் கட்டடத்தில் இருந்த ஓவியங்கள் ஷேக் ஹசீனாவின் புடவைகள் உள்ளிட்டவைகளையும் சூறையாடி சென்றனர் வங்கதேச விவகாரம் குறித்து பிரதமர் மோடி தலைமையில் அவரது இல்லத்தில் மூத்த மத்திய அமைச்சர்கள் ஆலோசனை நடத்தினர் அப்போது மத்திய அமைச்சர்கள் ராஜ்நாத் சிங் அமித்ஷா நிர்மலா சீதாராமன் ஜெய்சங்கர் உள்ளிட்டோர் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற நிலையில் வங்கதேசத்தின் தற்போதைய நிலைமை குறித்து பிரதமர் மோடியிடம் எடுத்துரைக்கப்பட்டது லண்டன் தப்பி செல்வதற்கு முன்னதாக இந்தியாவில் ராணுவ ஹெலிகாப்டரில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் காசியாபாத் வந்திறங்கிய ஷேக் ஹசீனாவுடன் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் சந்தித்து பேசியிருக்கிற இந்த சந்திப்பின் போது ஷேக் ஹசீனாவுடன் பேசியதை பிரதமர் மோடி தலைமையிலான கூட்டத்தில் எடுத்துரைத்ததாக கூறப்படுகிறது வங்கதேசத்தில் அசாதாரண சூழ்நிலை நிலவும் நிலையில் ஊடுருவலை அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று திரிபுரா முதலமைச்சரிடம் மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா உறுதியளித்திருக்கிறார் மேலும் இந்தியா எல்லைகள் சிறந்த வகையில் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஒருவரை கூட ஊடுருவ அனுமதிக்க மாட்டோம் எனவும் அமித்ஷா தெரிவித்திருக்கிறார் வங்கதேச அரசியல் நெருக்கடியை தொடர்ந்து நாட்டு எல்லையை இந்திய ராணுவம் பலப்படுத்தியுள்ளது சட்டவிரோத ஊடுருவலை தடுக்க மேற்குவங்க மாநிலம் ஜல்பைகுரி பகுதியில் உள்ள இந்திய எல்லையில் ஏராளமான ராணுவ வீரர்கள் குவிக்கப்பட்டு கண்காணிப்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன வங்கதேச பிரதமர் ஷேக் ஹசீனா ராஜினாமா செய்து நாட்டை விட்டு வெளியேறியதை பாரிஸில் உள்ள வங்கதேசத்தினர் ஒன்று திரண்டு கோஷங்களை எழுப்பி கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர் வங்கதேசம் தற்போது சுதந்திரம் அடைந்துள்ளதாகவும் இரண்டாவது முறை விடுதலை பெறுகிறது என்றும் மகிழ்ச்சி பொங்க தெரிவித்தனர் ஒலிம்பிக் பதக்கப்பட்டியலில் இருபத்தோரு தங்கப் பதக்கங்களோடு சீனா மீண்டும் முதலிடத்திற்கு முன்னேறியிருக்கிறது இதுவரை மூன்று பதக்கங்களை மட்டுமே கைப்பற்றி இந்தியா அறுபதாவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது இருபது தங்கப் பதக்கங்களோடு அமெரிக்கா இரண்டாவது இடத்திலும் பதிமூன்று தங்கப் பதக்கங்களோடு ஆஸ்திரேலியா மூன்றாவது இடத்திலும் உள்ளன பாரிஸில் நடைபெறும் ஒலிம்பிக் நிறைவு விழாவில் இரட்டை பதக்கம் வென்ற மனு பாக்கர் இந்திய தேசிய கொடியை ஏந்துகிறார் ஒலிம்பிக் நிறைவு விழாவில் இந்திய அணிக்கு தலைமை தாங்கி தேசிய கொடியை ஏந்திச் செல்லும் வாய்ப்பு தனக்கு கிடைத்தது வாழ்நாள் கௌரவம் என்றும் அதனை மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொள்வதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார் பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் இன்று நடைபெறும் ஆடவர் ஹாக்கி அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா ஜெர்மனி மோதுகின்றன இன்று இரவு பத்து முப்பது மணிக்கு அரையிறுதி ஆட்டம் தொடங்குகிறது இதில் இந்தியா வெற்றி பெற்று மேலும் ஒரு பதக்கத்தை உறுதி செய்யுமா என நாட்டு மக்கள் எதிர்பார்ப்பில் உள்ளனர் பாரிஸ் ஒலிம்பிக்கில் நடைபெற்ற மூன்றாயிரம் மீட்டர் ஸ்டீபிள் செஸ் ஓட்டப்பந்தயத்தில் இந்திய வீரர் அவினாஷ் சாப்ளே ஐந்தாவது இடத்தை பிடித்து இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினர் இதன் மூலம் மூன்றாயிரம் மீட்டர் ஸ்டீபிள் செஸ் ஓட்டப்பந்தயத்தில் இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற முதல் இந்தியர் என்ற பெருமையையும் பெற்றார் 
பாரிஸ் ஒலிம்பிக் பேட்மிண்டன் வெண்கல பதக்கத்திற்கான போட்டியில் இந்திய வீரர் லக்ஷயா சென் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தார் பேட்மிண்டன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு வெண்கல பதக்கத்திற்கான போட்டியில் மலேசியாவின் லீசி ஜியாவுடன் மோதிய லக்ஷயா சென் பதிமூன்று இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று பதினாறு இருபத்தி ஒன்று பதினோரு என்ற நேர்செட் கணக்கில் தோல்வியுற்றார் இதன் மூலம் இந்தியாவின் மற்றொரு வெண்கல பதக்கத்திற்கான கனவும் தகர்ந்தது ஒலிம்பிக் துப்பாக்கி சுடுதல் ஸ்கீச் கலப்பு அணி விளையாட்டில் நூலிலையில் வெண்கல பதக்கத்தை இந்தியா தவறவிட்டது வெண்கல பதக்கத்திற்கான ஆட்டத்தில் சீனாவுடன் மோதிய மகேஸ்வரி சௌகான் மற்றும் அனஞ்சி சிங் அணி துவக்க முதலே சிறப்பான புள்ளிகளை பெற்று வந்தது முடிவில் சீனா நாற்பத்தி நான்கிற்கு நாற்பத்தி மூன்று என்ற புள்ளி கணக்கில் வென்றது பாரிஸ் ஒலிம்பிக் மல்யுத்தத்தில் மகளிருக்கான அறுபத்தெட்டு கிலோ எடை பிரிவின் காலிறுதி சுற்றில் இந்திய வீராங்கனை நிஷா தஹியா தோல்வியை தழுவினார் வடகொரியா வீராங்கனையோடு கடுமையாக போராடிய போது விரலில் காயமடைந்து வெளியேறியதால் மனமுடைந்து அழுதார் ஒலிம்பிக் பாய்மர படகு போட்டிக்கான தகுதி சுற்றில் தோல்வியடைந்த தமிழ்நாடு வீராங்கனை நேத்ராகுமடன் போட்டியில் இருந்து வெளியேறினார் முதல் எட்டு தகுதி சுற்றில் வெற்றி பெற்ற அவர் ஒன்பதாவது சுற்றில் தோல்வியடைந்து இருபத்தி நான்காவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டார் முதல் பத்து இடங்களை பிடித்தவர்கள் மட்டுமே பதக்கத்திற்கான போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர் ஒலிம்பிக் பேட்மிண்டன் பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் தென்கொரிய வீராங்கனை தங்கம் வென்று அசத்தினார் தென்கொரிய வீராங்கனை அன்சேயங் சீன வீராங்கனை ஜீபிங் ஜியாவுடன் மோதினார் இதில் தென்கொரிய வீராங்கனை இருபத்தி ஒன்று பதிமூன்று இருபத்தி ஒன்று பதினாறு என்ற செட் கணக்கில் வென்று தங்கப்பதக்கம் வென்று அசத்தினார் பாரிஸ் ஒலிம்பிக் உயரம் தாண்டுதல் போட்டியில் பங்கேற்பதற்கு சில நிமிடங்களுக்கு முன்பு களத்திலேயே படுத்து உறங்கிவிட்டு தங்கப்பதக்கம் வென்று உக்ரைன் வீராங்கனை யாரோஸ்லவா மகோஷிக்கு அசத்தி உள்ளார் போட்டிக்கு பின்னர் பேசிய அவர் மேகங்களை பார்ப்பது ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு என எண்ணுவது குட்டி தூக்கம் போடுவது போன்றவற்றால் மனம் நிதானமாக இருப்பதாக தெரிவித்தார் தமிழ்நாட்டில் இன்று ராணிப்பேட்டை திருவண்ணாமலை காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு விழுப்புரம் மற்றும் கடலூர் ஆகிய ஆறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது மேலும் வரும் பத்தாம் தேதி வரை தமிழ்நாட்டின் ஓரிரு இடங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக கணித்துள்ளது நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பரவலாக கனமழை பெய்ததால் குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது கொல்லப்பட்டி தோக்கவாடி கைலாசம்பாளையம் குமரமங்கலம் மல்லசமுத்திரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக மழை பெய்தது காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ராணி அண்ணாதுரை மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் குளம் போல மழைநீர் தேங்கியதால் மாணவிகள் சிரமப்பட்டனர் கனமழை காரணமாக பள்ளி வளாகத்தில் தேங்கிய மழைநீர் வெளியே செல்ல வழியில்லாமல் குளம் போல தேங்கியதால் மாணவிகள் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் கட்டிடங்கள் வழியாக சென்றனர் கோவை மாநகராட்சி மேயர் பதவிக்கான மறைமுக தேர்தல் இன்று நடைபெறவுள்ளது மேயர் பதவிக்கு திமுக வேட்பாளராக இருபத்தி ஒன்பதாவது வார்டு கவுன்சிலர் ரங்கநாயகி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறார் முதல் முறை கவுன்சிலராக வெற்றி பெற்ற ரங்கநாயகி மேயர் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது நெல்லை மாநகராட்சி மேயராக திமுகவின் கிட்டு என்ற ராமகிருஷ்ணன் தேர்வு செய்யப்பட்டார் மேயர் பதவிக்கு மறைமுக தேர்தல் நடைபெற்ற நிலையில் ராமகிருஷ்ணன் அதிக வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றார் இவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட பவுல்ராஜ் வெறும் இருபத்தி மூன்று வாக்குகளை பெற்று தோல்வியடைந்தார் சென்னையில் எப்படிப்பட்ட மழை வந்தாலும் எதிர்கொள்ள அரசு தயாராக இருப்பதாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்தார் சென்னை கொளத்தூரில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மின்வாரிய பணிகளையும் பெரியார் நகர் புறநகர் மருத்துவமனையில் கட்டப்பட்டு வரும் கூடுதல் கட்டட பணிகளையும் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்த முதலமைச்சர் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களையும் சந்தித்தார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு விலையில்லா சீருடையை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் பொங்கலுக்கான இலவச வேட்டி சேலையை குறிப்பிட்ட காலத்தில் வழங்கியதில்லை என்றும் தமிழக நெசவாளர்களுக்கு பணி ஆணை வழங்காததால் கடும் நெருக்கடிக்கு ஆளான அவர்கள் கஞ்சி தொட்டி திறக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டதாகவும் இபிஎஸ் சுட்டிக்காட்டினார் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக தூத்துக்குடி மீனவர்கள் இருபத்தி இரண்டு பேரை இலங்கை கடற்படை கைது செய்திருக்கிறது தரவைக்குளம் மீனவ கிராமத்தைச் சேர்ந்த இருபத்தி இரண்டு மீனவர்கள் இரண்டு விசைப்படகுகளில் நெடுந்தீவு அருகே மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த போது எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி கைது செய்த இலங்கை கடற்படையினர் அவர்களது படகுகளையும் பறிமுதல் செய்தனர் 
தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தலைமையில் டெல்லி சென்ற நான்கு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மீனவ பிரதிநிதிகள் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை சந்தித்தனர் அப்போது தமிழக மீனவர்கள் கடலில் மீன்பிடிக்கும் போது இலங்கை கடற்படையால் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள் குறித்து மத்திய அமைச்சரிடம் விவரித்தனர் மாற்றுத்திறனாளிகள் எளிதில் ஏறும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகங்களுக்காக தயாரிக்கப்பட்டு வரும் தாழ்தள பேருந்துகளை அமைச்சர் சிவசங்கர் ஆய்வு செய்தார் ராஜஸ்தானின் ஆழ்வார் பகுதியில் உள்ள அசோக் லெலான் நிறுவனத்தின் தொழிற்சாலையில் உயர் அலுவலர்களோடு கலந்து பேசிய அவர் பல்வேறு மேம்பாடுகளுக்கான ஆலோசனைகளையும் வழங்கினர் வன்னியர்கள் கல்வி வேலைவாய்ப்புகளில் கூடுதல் இடங்களை பெறுவதாக தமிழ்நாடு அரசு பொய்யான செய்தியை வெளியிட்டிருப்பதாக பாமக தலைவர் அன்புமணி குற்றம் சாட்டினார் சென்னையில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர் வன்னியர்கள் பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீதத்துக்கு மேல் அனுபவிப்பது உண்மை என்றால் பிஎன்சி உள்ளிட்ட பிற சமூகத்தினர் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது ஏன் எனவும் கேள்வி எழுப்பினார் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடத்தினால் வன்னியர் சமூகம் மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு சமூகமும் அவரவர் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப இடஒதுக்கீட்டை பெற வழிவகுக்கும் என விசிக தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்திருக்கிற அரியலூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பை ஒரு கட்சிக்கான அல்லது சமூகத்திற்கான கோரிக்கையாக பார்க்க தேவையில்லை என்றார் பல்கலைக்கழகங்களில் வழங்கப்படும் பிஹெச்டி படிப்புகளின் தரம் குறைவாக உள்ளதாக அமைச்சர் பொன்முடி காட்டமாக தெரிவித்திருக்கிறார் சென்னையில் உள்ள தமிழ்நாடு உயர்கல்வி மன்ற வளாகத்தில் துணைவேந்தர்கள் உடனான ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் தமிழ்நாடு உயர்கல்வி மன்றம் வழங்கிய பாடத்திட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும் என துணைவேந்தர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கினர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த எம்பிபிஎஸ் மருத்துவர்களுக்கு மாவட்டங்களுக்குள் நீட் தேர்வு மையம் மறு ஒதுக்கீடு செய்யுமாறு மத்திய அமைச்சர் ஜே பி நட்டாவிடம் கோரிக்கை வைத்ததாக திமுக எம் பி வில்சன் தெரிவித்திருக்கிறார் இதுகுறித்த எக்ஸ் பதிவில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தேர்வர்களுக்கு ஆயிரம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் தேர்வு மையங்கள் ஒதுக்கீடு செய்தது தேவையற்ற சிரமங்களை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக தெரிவித்திருக்கிறார் வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக உத்தரகாண்ட் மாநிலம் கேதார்நாத் பள்ளத்தாக்கில் சிக்கிய இருநூற்றோரு பேரை இந்திய விமானப்படையினர் பத்திரமாக மீட்டு ராணுவ ஹெலிகாப்டர் மூலமாக பத்திரமாக அனுப்பி வைத்தனர் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் தொடர்ந்து மீட்புப் பணிகள் நடைபெற்று வரும் நிலையில் இதுவரை இரண்டாயிரம் கிலோ நிவாரணப் பொருட்கள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன ஐஏஎஸ் தேர்ச்சி ரத்து செய்யப்பட்டதை எதிர்த்து டெல்லி உயர்நீதிமன்றத்தில் முன்னாள் பயிற்சி ஐஏஎஸ் அதிகாரி பூஜா கேக்தர் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் போலி சான்றிதழ் கொடுத்து தேர்வில் வெற்றி பெற்றதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது இதையடுத்து ஐஏஎஸ் தேர்ச்சியை ரத்து செய்து மத்திய அரசின் பணியாளர் தேர்வாணையம் உத்தரவிட்ட நிலையில் அதனை எதிர்த்து வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார் ராஜஸ்தானில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ முகேஷ் பாகர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டதை கண்டித்து சக எம்எல்ஏக்கள் தொடர்ந்து இரவிலும் சட்டப்பேரவையில் போராட்டம் நடத்தினர் அரசு வழக்கறிஞர்கள் நியமனம் தொடர்பான பிரச்சனையில் கேள்வி எழுப்பியதற்காக முகேஷ் பாகர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார் இதனை கண்டித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட எம்எல்ஏக்கள் பாடல்களை பாடி கை தட்டிடர் டெல்லியில் ஐஏஎஸ் கோச்சிங் சென்டரில் மூன்று மாணவர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி உயிரிழந்த நிலையில் அதற்கு நீதி கேட்டு சக மாணவர்கள் மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி இரவில் போராட்டம் நடத்தினர் மழையையும் பொருட்படுத்தாமல் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வரும் மாணவர்கள் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் தனியாக நடைபயிற்சி சென்ற பெண்ணிடம் ஒருவன் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட நெஞ்சை பதற வைக்கும் சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன கோணனகுண்டே பகுதியில் அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு தனியாக நடந்து சென்ற பெண்ணை துரத்தி சென்று கட்டி அணைத்த நிலையில் அந்த பெண் கூச்சலிட்டதால் தப்பி ஓடினான் யூடியூப் சேனல்களை கட்டுப்படுத்தவும் முறைப்படுத்தவும் உரிய நடைமுறைகளை வகுக்க கோரிய மனுவுக்கு பதிலளிக்கும்படி மத்திய அரசுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது குற்ற வழக்குகளில் யூடியூப் சேனல்கள் ஊடக விசாரணை நடத்துவதால் காவல்துறையினரின் புலன் விசாரணை பாதிக்கப்படுவதாக மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது அமைச்சர் பொன்முடி மீதான செம்மன்குவாரி வழக்கில் அரசு தரப்பு சாட்சியான விழுப்புரம் மாவட்ட முன்னாள் ஆட்சியர் பழனிசாமி விழுப்புரம் நீதிமன்றத்தில் நேரில் ஆஜராகி சாட்சியம் அளித்தார் இதனை நீதிபதி பூர்ணிமா பதிவு செய்து கொண்ட நிலையில் இந்த வழக்கு மீண்டும் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது 
சென்னை பெரம்பூரில் ஆம்சாங்கின் முப்பதாம் நாள் நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி அவர் படுகொலை செய்யப்பட்ட இடத்தில் நடைபெற்றது அப்போது ஆம்சாங்கின் மனைவி பொற்கொடி தேம்பி தேம்பி அழுத காட்சிகள் அங்கிருந்தோரை கண் கலங்க வைத்தன இதில் பகுஜன் சமாஜ் கட்சியின் நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டு ஆம்சாங்கின் படத்திற்கு மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினர் பாஜக வழக்கறிஞர் பிரிவு மாநில செயலாளர் அலெக்சிஸ் சுதாகரை குண்டர் தடுப்பு சட்டத்தில் சிறையில் அடைத்ததை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில் செங்கல்பட்டு ஆட்சியர் காவல் கண்காணிப்பாளர் பதிலளிக்க சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது சீர்காழி சத்யாவிற்கு துப்பாக்கி சப்ளை செய்ததாக அலெக்சிஸ் சுதாகரை மாமல்லபுரம் போலீசார் கைது செய்தனர் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் அருகே பட்டா மாற்றம் செய்வதற்காக ஐந்தாயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கிய கிராம நிர்வாக அலுவலர் மற்றும் உதவியாளரை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் கைது செய்தனர் முருகன் என்பவர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசாரிடம் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது தஞ்சாவூரில் பாதாள கழிவுநீர் குழாய் சீரமைப்பின் போது ஏற்பட்ட மண் சரிவில் சிக்கிய இரண்டு தொழிலாளர்களில் ஒருவர் உயிருடன் மீட்கப்பட்ட நிலையில் மூன்று மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு மற்றொருவர் சடலமாக மீட்கப்பட்டார் உயிரிழந்த ஜெயநாராயண மூர்த்தி என்பவருக்கு இரண்டு வயதில் பெண் குழந்தையும் எட்டு மாதத்தில் ஆண் குழந்தையும் உள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் சேமக்கோட்டை அரசு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் எடை போடாமல் தேங்கியுள்ள நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து சேதமடைவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் இதனால் அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல் மணிகளை அன்றே எடை போட்டு கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் விவசாயி ஒருவர் தண்ணீர் குடத்தை தலையில் வைத்துக் கொண்டு தர்ணாவில் ஈடுபட்டார் இலவச மின் இணைப்பு வழங்கப்படாமல் இரண்டு வருடங்களாக அலைக்கழிக்கப்படுவதாகவும் குடிநீருக்காக இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவு நடக்க வேண்டியிருப்பதாகவும் ஆவேசமாக புகார் அளித்தார் அரசு பள்ளியில் சாதியை தீண்டாமை நிலவுவதாக கூறி ராமநாதபுரம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தை மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர் முற்றுகையிட்டனர் முக்கில் தகம் அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் மதிய உணவு சமைக்கக்கூடிய பெண்மணி அந்த ஊரில் ஏற்கனவே நடைபெற்ற சாதி பிரச்சனையை மனதில் வைத்துக் கொண்டு செயல்படுவதாகவும் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவும் கோரிக்கை விடுத்தனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தம் செந்துரை ரோட்டில் உள்ள ஆர் சி மேல்நிலை பள்ளியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் திடீரென ஆய்வு மேற்கொண்டார் அப்போது மாணவ மாணவிகளை புத்தகங்களை வாசிக்க சொல்லி கேட்டதோடு விளையாட்டுப் போட்டியை ஆசிரியர்களுடன் அமர்ந்து கண்டுகளித்தார் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணை உபரி நீர் செல்லும் காவிரியாற்றில் சிறிய மலைக்குண்டில் சிக்கிய ஏழு நாய்களை மீட்கும் முயற்சி தோல்வியில் முடிவடைந்தது நாய்களை மீட்பதற்காக தீயணைப்பு துறையினர் புது பாலத்தில் கயிறு கட்டி இறங்கிய போதும் தண்ணீரின் வேகம் அதிகமாக இருந்ததால் அந்த இடத்திற்கு அவர்களால் செல்ல முடியவில்லை தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணத்தில் அரசு பேருந்தில் டிக்கெட் மாற்றிக் கொடுக்கப்பட்டது குறித்து கேள்வி கேட்ட பயணியை நடத்துனர் கீழே இறக்கிவிட்டது குறித்து போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டது சிங்கப்பெருமாள் கோவில் செல்ல டிக்கெட் கேட்டதற்கு கிளாம்பாக்கத்திற்கான டிக்கெட்டை கொடுத்ததால் நடத்துனரிடம் மாரியப்பன் என்பவர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார் சிவகங்கையில் நியோமேக்ஸ் நிதி நிறுவனத்தில் பணம் செலுத்தி ஏமாற்றமடைந்த டைல்ஸ் கடை உரிமையாளர் கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் திருப்பாச்சேத்தி பகுதியைச் சேர்ந்த ராமலிங்கம் நியோமேக்ஸ் நிதி நிறுவனத்தில் இருபத்தி ஐந்து லட்சம் ரூபாய் முதலீடு செய்து ஏமாற்றமடைந்தார் இதனால் மன உளைச்சலில் இருந்த அவர் வீட்டில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் ஆருத்ராவில் பணம் செலுத்தி ஏமாந்ததால் ஏற்பட்ட கடன் தொல்லையால் காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த கைத்தறி பட்டுநெசவு தொழிலாளி தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார் ஆருத்ராவில் முதலீடு செய்து ஏமாற்றம் அடைந்த அன்பு என்பவர் முதலீடு செய்ய வாங்கிய கடனை அடைப்பதற்காக ஆன்லைன் ரம்மி விளையாடி அதிலும் நஷ்டமடைந்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஜே காரப்பள்ளி கிராமத்தில் காதலியின் தந்தையை அடித்துக் கொன்ற இளைஞரை போலீசார் பெங்களூருவில் வைத்து கைது செய்தனர் கல் மற்றும் கட்டைகளால் வெங்கட்ராஜ் என்பவர் தாக்கியதில் அவரது காதலியின் தந்தை முனிராஜ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்த நிலையில் காதலியோடு தலைமறைவாக இருந்த வெங்கட்ராஜை கெலமங்கல போலீசார் கைது செய்தனர் ஈரோடு மாவட்டம் சிங்கிரிப்பாளையம் பகுதிகளில் ஒரு வாரமாக வீடுகளின் மீது கற்களை வீசி பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி வந்த நபரை போலீசார் கைது செய்தனர் நிர்மல்ராஜ் என்ற நபர் தொடர்ந்து இரவில் மறைந்திருந்து வீடுகள் மீது கற்களை வீசி வந்த நிலையில் பொதுமக்கள் அவரை மடக்கி பிடித்து போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் 
ராமாபுரத்தில் பராமரிப்பு என்ற பெயரில் பில்டர் ஒருவர் குடியிருப்பு வாசிகளிடம் பணத்தை வசூலித்து சிரமப்படுத்துவதாக புகார் எழுந்துள்ளது இதனால் குடியிருப்பு வாசிகள் ஹோம் பைண்டர்ஸ் எனும் அடுக்குமாடி குடியிருப்பின் முன்பாக பந்தல் அமைத்து தர்ணாவில் ஈடுபட்ட நிலையில் போலீசார் அவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் கெட்டூர் கிராமத்தில் கல்குவாரி அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கல்குவாரி நடத்தினால் விவசாயம் பாதிக்கப்படுவதோடு அங்கு பயன்படுத்தப்படும் வெடிபொருட்களால் வீடுகளில் விரிசல் ஏற்பட்டு சாலைகள் பழுதடைய வாய்ப்புள்ளதாக கிராம மக்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலத்தில் மருத்துவமனையில் பாலினம் கண்டறியும் ஸ்கேன் இயந்திரம் வைத்திருந்த பெண் மருத்துவருக்கு மூன்று வருட சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டது மருத்துவர் கோபெருந்தேவிக்கு மூன்று வருட சிறை மற்றும் பத்தாயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பளித்த நிலையில் சொந்த ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார் சாதியை சொல்லி திட்டிய சார் பதிவாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரிய வழக்கில் திருமங்கலம் டிஎஸ்பி விசாரணை நடத்த உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது சங்கரன் என்பவர் தனது பூர்வீக சொத்தை ஒரு தரப்பினர் போலி ஆவணங்கள் மூலம் கள்ளிக்குடி சார் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் பத்திரப்பதிவு செய்ததாகவும் இதுகுறித்து கேட்டபோது சார் பதிவாளர் சாதியை சொல்லி திட்டியதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார் தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டையில் உள்ள திருமங்கலம் கொல்லம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருந்து ஆக்கிரமிப்புகளை அதிகாரிகள் ஜே சிபி இயந்திரத்தின் உதவியோடு அகற்றினர் திருமங்கலம் கொல்லம் தேசிய நெடுஞ்சாலையை அகலப்படுத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் சாலையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகள் அனைத்தும் அகற்றப்பட்டு வருகின்றன தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுரத்தில் சாலையில் அமர்ந்து மது அருந்தியதை தட்டி கேட்ட போலீசாரை வீடியோ எடுத்து அதனை சமூக வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்த இருவர் தங்களது தவறை ஒப்புக்கொண்டு மன்னிப்பு கேட்கும் வீடியோ வெளியாக இருக்கிறது முன்னதாக போலீசிடம் தாங்கள் மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டவில்லை அமர்ந்துதான் இருந்தோம் என கூறி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் டிஎஸ்பி முன்னிலையிலேயே மது போதையில் ரகளையில் ஈடுபட்ட இளைஞரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது மகாலிங்கபுரம் பகுதியில் மாலை நேரத்தில் பள்ளி முடிந்து மாணவ மாணவிகள் சென்று கொண்டிருந்த போது மது போதையில் ஒருவர் ரகளை செய்வதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார் அந்த நபரை பிடித்து மகாலிங்கபுரம் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்ற நிலையில் டிஎஸ்பி ஜெயச்சந்திரன் முன்பும் ரகளையில் ஈடுபட்டார் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் திருப்போரூரில் வடமாநில தொழிலாளரிடம் ஆயிரம் ரூபாயை பறித்துக் கொண்டு அவரை கண்மூடித்தனமாக தாக்கிய காவலரை மானாமதி போலீசார் கைது செய்தனர் தனியார் தொழிற்பேட்டை மேலாளர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் காவலர் அஜித்குமார் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கத்தில் லாரியும் வைக்கோல் ஏற்றிச் சென்ற சரக்கு வாகனமும் சேற்றில் சிக்கிக் கொண்டதால் வாகனங்கள் நீண்ட தூரம் அணிவகுத்து நின்றன குறிப்பாக பள்ளி கல்லூரி பேருந்துகள் சிக்கிய நிலையில் போக்குவரத்து காவலர்கள் பணியில் இல்லாததே நெரிசலுக்கு காரணம் என கூறப்படுகிறது தூத்துக்குடி மாவட்டம் பொட்டலூரணி கிராமத்தில் இயங்கி வரும் கழிவு மீன் நிறுவனங்களை உடனடியாக மூடக் கோரி ஆலைக்கு வந்த லாரியை சிறைப்பிடித்து கிராம மக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த லாரிகளில் இருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவால் மூச்சு திணறல் ஏற்படுவதோடு விவசாயம் செய்ய முடியாத நிலை ஏற்படுவதாக மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் திருவாரூர் மாவட்டம் கண்கொடுத்த வனிதம் பகுதியில் உள்ள ஆற்றில் ஆகாய தாமரை செடிகள் மண்டி கிடப்பதால் கரைகள் உடையும் அபாயம் உள்ளதாக விவசாயிகள் புகார் தெரிவிக்கின்றனர் இது தொடர்பாக அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை இல்லை என்ற விவசாயிகள் ஆகாய தாமரையை அகற்ற அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் மதுரையில் வீட்டின் முன்பாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த காரை பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்தும் கல்லை தூக்கி போட்டு உடைத்த இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர் சிறையில் உள்ள நண்பனை பார்க்கவே சம்பந்தமில்லாத ஒருவரின் காரை சேதப்படுத்தியதாக இளைஞர் வாக்குமூலம் அளித்தார் தேனி மாவட்டம் ஆனைமலையான்பட்டியில் கோவிலில் விளக்கு ஏற்றிய போது ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் காயமடைந்த இளைஞர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் உயிரிழந்தார் சின்னசாமி என்பவர் கோவிலில் விளக்கு போட சென்றபோது அவர் வாங்கி வைத்திருந்த பெட்ரோல் பாட்டில் எதிர்பாராத விதமாக கொட்டியதில் தீ பற்றியது 
திருப்பத்தூர் மாவட்டம் திருத்தணி அருகே அரசு பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள புதரில் சிறுநீர் கழிக்க சென்ற மாணவனை பாம்பு கடித்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது பாம்பு கடித்ததில் சிறுவன் கூச்சலிடவே ஆசிரியர்கள் ஓடி வந்து அவரை மீட்டு திருத்தணி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இதற்கிடையே பள்ளி வளாகத்தில் இருந்த முட்புதர்கள் அகற்றப்பட்டனர் வேலூர் மாவட்டம் கல்லேரி பகுதி விவசாய நிலத்தில் நாட்டு துப்பாக்கியை பறிமுதல் செய்த போலீசார் ஒருவரை கைது செய்தனர் கல்லேரி பகுதி விவசாய நிலங்களில் கோட்டி என்பவர் நாட்டு துப்பாக்கியை வைத்து வனவிலங்குகளை வேட்டையாடுவதாக கிடைத்த ரகசிய தகவல் அடிப்படையில் அங்கு சோதனை செய்த போலீசார் துப்பாக்கியை பறிமுதல் செய்து தப்பி ஓடிய மற்றொருவரை தேடி வருகின்றனர் ஹமாஸ் தலைவர் இஸ்மாயில் ஹனிய கொலைக்கு நிச்சயம் பதிலடி கொடுக்கப்படும் என ஈரான் அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஈரான் வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக தீவிரமான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறினார் போர்ப்பதற்றம் காரணமாக லெபனானை விட்டு வெளியேறுவதற்காக பெய்ரூட் விமான நிலையத்தில் வெளிநாட்டு சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்ததால் பரபரப்பு நிலவியது எந்த நேரத்திலும் மத்திய கிழக்கில் போர் மூலம் அபாயம் உள்ளதால் லெபனானில் இருந்து வெளியேறுமாறு தங்க நாட்டு மக்களுக்கு பிரான்ஸ் இத்தாலி உள்ளிட்ட நாடுகள் வலியுறுத்தியிருந்தன அமெரிக்காவின் புளோரிடாவில் இடி மின்னல் மற்றும் பலத்த சூறாவளி காற்றுடன் கனமழை கொட்டி தீர்த்தது இதனால் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது மேலும் வாகனங்களை இயக்க முடியாமல் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர் அமெரிக்காவின் புளோரிடாவில் கொட்டி தீர்த்த கனமழையால் சாலைகளில் ஆறு போல் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடியது இதனால் போக்குவரத்து முடங்கிய நிலையில் தொடர்ந்து மழை நீரை வெளியேற்றும் பணிகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இலங்கைக்கு எதிரான கிரிக்கெட் தொடரில் விராட்டிற்கும் ரோஹித்திற்கும் பயிற்சியாளர் கம்பீர் ஓய்வு கொடுத்திருக்க வேண்டும் என முன்னாள் இந்திய வீரர் ஆஷிஷ் நெஹ்ரா தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து பேட்டி அளித்துள்ள அவர் கம்பீர் புதிய பயிற்சியாளர் என்பதால் அனுபவ வீரர்களுடன் நேரத்தை செலவிட விரும்புவதாகவும் ஆனால் புதிய வீரர்களுக்கும் வாய்ப்பளிக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் கிரகாம் தோர்ப் உயிரிழந்தார் ஐம்பத்து ஐந்து வயதான கிரகாம் தோர்ப் கடந்த சில நாட்களாகவே உடல்நலக் குறைவால் அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில் அவர் உயிரிழந்து விட்டதாக இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஆறு மற்றும் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது உலகக்கோப்பை தொடர்களில் விளையாடியிருக்கும் கிரகாம் தோர்ப் இங்கிலாந்து அணி கேப்டனாகவும் செயல்பட்டுள்ளார் இந்தியா இலங்கை இடையிலான ஒருநாள் போட்டியில் விராட் கோலி அவுட் இல்லை என அறிவிக்கப்பட்ட விரக்தியில் இலங்கை வீரர்கள் நடுவரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் விராட் கோலி பேட்டிங் செய்தபோது அகிலா தனஞ்சயா வீசிய பந்தில் அவர் எல் ஆனதாக நடுவர் அவுட் வழங்கினார் ஆனால் பந்து பேட்டில் பட்ட பிறகுதான் அவரது காலில் பட்டது தெரிந்ததால் மூன்றாவது நடுவர் அவுட் இல்லை என்றார் மதுரை ராஜா முத்தையா மன்றத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் வைரமுத்துவிற்கு தமிழிசை சங்கம் சார்பில் தமிழ் பெரும் கவி பட்டம் வழங்கப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து பேசிய வைரமுத்து முத்தமிழ் பேரறிஞர் பட்டத்திற்கு சர்ச்சையை கிளப்பினார்கள் ஆனால் முதல்வர் தன்னை நெறிப்படுத்தியதால் முத்தமிழ் பெரும் கவி என்ற பட்டத்தை பெறுவதாக தெரிவித்தார் ரஞ்சித் இயக்கத்தில் விக்ரம் நடித்திருக்கும் தங்கரான் படத்தின் இசை வெளியீட்டு விழா சென்னையில் ஆடல் பாடல் என கோலாகலமாக நடைபெற்றது இதில் நடிகர் விக்ரம் நடிகைகள் பார்வதி மாளவிகா மோகனன் மற்றும் இசையமைப்பாளர் ஜி வி பிரகாஷ் உள்ளிட்ட படக்குழுவினர் பங்கேற்றனர் இப்படம் வரும் பதினைந்தாம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது தனுஷ் இயக்கி நடித்த ராயன் திரைப்படத்தில் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்த வாட்டர் பேக்கெட் பாடலின் வீடியோவை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது படத்தில் சந்தீப் கிருஷனுக்கும் அப்பர்ணா பாலமுரளிக்கும் இடையிலான காதல் காட்சிக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த பாடலை ஏ ஆர் ரகுமான் இசையில் சந்தோஷ் நாராயணன் மற்றும் ஸ்வேதா மோகன் இணைந்து பாடியுள்ளனர் தன்னை லேடி சூப்பர் ஸ்டார் என அழைப்பது அவமானமாக இருப்பதாக மஞ்சு வாரியர் தெரிவித்துள்ளார் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் கேள்வி ஒன்றுக்கு பதிலளித்த அவர் லேடி சூப்பர் ஸ்டார் பட்டத்திற்கு பலரும் தங்களுக்கான வரையறையை வைத்திருக்கின்றனர் என்றும் உண்மையில் தனக்கு எந்த பட்டமும் தேவையில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார் பிருந்தா வெப்சீரிஸில் நடித்ததற்கான காரணம் குறித்து நடிகை த்ரிஷா பகிர்ந்திருக்கிறார் தாம் விமானத்தில் சென்றபோது இந்த கதையின் சில பகுதிகளை படித்ததாகவும் அது தன்னை வெகுவாக ஈர்த்ததாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் முதல் முறையாக போலீஸ் அதிகாரியாக நடிப்பதும் சுவாரஸ்யமாக உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் 
மர்ம நபர் ஒருவர் கிரெடிட் கார்டு மூலம் மோசடி செய்ய முயன்றதாக நடிகை ஷாலு ஷம்மு வீடியோ வெளியிட்டு குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அதில் மூன்று லட்சத்து ரூபாய்க்கு பொருட்கள் வாங்கியதாகவும் ஆம் என்றால் ஒன்றை அழுத்தவும் இல்லை என்றால் ஒன்பதை அழுத்தவும் என கூறி மோசடியில் ஈடுபட முயன்றதாகவும் ஆகவே மக்கள் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறும் அறிவுறுத்தியுள்ளார் தூத்துக்குடி பனிமய மாதா பேராலயத்தில் நானூற்று நாற்பத்தி இரண்டாவது ஆண்டு திருவிழாவில் சப்பரபவனி விமர்சையாக நடைபெற்றது மின் விளக்குகள் மற்றும் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட சப்பரத்தில் பனிமய மாதா எழுந்தரடி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்தார் தேனி மாவட்டம் ஆண்டிப்பட்டி அருகே கருப்பசாமி கோவிலில் கருப்பசாமி பூசாரி அறிவால் மீது ஏறி நின்று மது குடித்துக் கொண்டே பக்தர்களுக்கு அருள்வாக்கு கோரினார் ஆடி அமாவாசை தினத்தை முன்னிட்டு அருள்வாக்கு கூறும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்ற நிலையில் தமிழகத்தின் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து வந்த பக்தர்கள் நீண்ட நேரம் காத்திருந்து அருள்வாக்கு பெற்று சென்றனர் சாம்சங் நிறுவனத்தின் கேலக்சி ஜெட் ஃபோல்டு சிக்ஸ் மற்றும் ஜெட் ஃபிளிப் சிக்ஸ் ஆகிய இரண்டு ஃபோல்டபிள் ஸ்மார்ட் போன்கள் லேட்டஸ்ட் கேலக்சி ஏஐ அம்சங்களுடன் அறிமுகம் செய்யப்பட உள்ளது இந்தியாவில் இந்த இரு மாடல் போன்களுக்கும் ஆன்லைன் மற்றும் ஆஃப்லைன் மூலமாக ப்ரீ ஆர்டர் செய்யலாம் என சாம்சங் நிறுவனம் அறிவித்திருக்கிறது நிறுவனம் அடுத்த மாதம் ஐபோன் சிக்ஸ்டீன் ப்ரோ மற்றும் ப்ரோ மேக்ஸை அறிமுகப்படுத்த உள்ள நிலையில் இவை டிஸ்பிளே செயல்திறன் மற்றும் கேமரா அமைப்புகளில் குறிப்பிடத்தக்க மேம்படுத்தல்களை கொண்டிருக்கும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன குறிப்பாக ஐபோன் சிக்ஸ்டீன் ப்ரோ மேக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் இன்ச் டிஸ்பிளேவுடன் வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழில் வளர்ந்த இந்தியா என்ற இலக்கின் அடிப்படையில் மாருதி சுசுக்கி நிறுவனம் எலக்ட்ரானிக் கார்களை உற்பத்தி செய்ய உள்ளது நிதியாண்டுக்கான வருடாந்திர அறிக்கையை வெளியிட்ட மாருதி சுசுக்கி நிறுவன தலைவர் ஆர் சி பார்கவா இன்னும் சில மாதங்களில் மாருதியின் எலக்ட்ரிக் கார்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என தெரிவித்தாா்